লক্ষ্মীপুরের ট্রাক অটোরিকশা সংঘর্ষ একই পরিবারে পাঁচ জন সহ সাত জন নিহত এ বছর বিশ্বের তৃতীয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্বাভাস প্রতিবেদন সব রোহিঙ্গার নজর বাংলাদেশের দিকে রাখাইন পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের দূত ক্রিস্টিনার উদ্বেগ এবং বিপিএল এ চিটাগং এর বিরুদ্ধে নামছে রাজশাহী খুলনার প্রতিপক্ষ সিলেট শুনছিলেন পার্সিকিউ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সকাল 9টার 21 এর সংবাদে আপনাদের সাথে আছে মিস্টার জাহান এছাড়াও সংবাদে আরো থাকছে দিনাজপুরে পতঙ্গ খেকো বিরল গাছ সংরক্ষণের উদ্যোগ কর্তৃপক্ষে লক্ষ্মীপুরের ট্রাক সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচ জন সহ সাত জন নিহত হয়েছে ভোরে সদরের মান্দারি জাদিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন অটোরিকশা চালক নুরু ও অমিত সহ একই পরিবারের শাহলম নাসিমা আক্তার রোকেয়া বেগম শামসুন নাহার রোবেল নিহত সবাই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা স্বজনরা জানান সন্ত্রাসী হামলায় আহত শাহ আলমের ছেলে নাদিমকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাদের অটোরিকশার সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই মারা যান সাতজন দু হাজার উনিশ সালে বিশ্বের তৃতীয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সম্প্রতি জাতিসংঘের অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয় এতে বলা হয় বাংলাদেশে জিডিপি বাড়বে দু হাজার উনিশ সালে প্রতিবেদনে দক্ষিণ সুদান ও ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান এতে বাংলাদেশের অর্থনীতি সাত দশমিক চার শতাংশ হলেও বৃদ্ধি পাবে বলে বলা হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের বোঝা বেড়েই চলেছে মিয়ানমারের পর এখন ভারত ও সৌদি আরব থেকেও বাংলাদেশে আসছে রোহিঙ্গারা অন্যদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ উদ্যোগী হলেও মিয়ানমারের সরকারের ভূমিকা সমালোচনার মুখে এছাড়া আরাকান আর্মিদের সঙ্গে চলমান সংঘর্ষেরও প্রভাব পড়েছে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় আরও জানাচ্ছেন দুলি মল্লিক দর্শক রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আশা মাত্রই আমরা আপনাদের দেখাবো দিনাজপুরে পতঙ্গ খেকো বিরল গাছের সন্ধান মিলেছে সরকারি কলেজের পরিত্যক্ত জমিতে তিনটি গাছ পাওয়া যায় উদ্ভিদটি সংরক্ষণে উদ্যোগ নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিরল এই গাছ নিয়ে দিনাজপুর প্রতিনিধি চিত্ত ঘোষের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকা নাজদিন উদ্ভিদটির নাম সূর্য শিশির বৈজ্ঞানিক নাম রসেরিয়া রোটুন্টি ফোলিয়া উদ্ভিদটি পতঙ্গ খায় গত পনেরোই জানুয়ারি দিনাজপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে পরিত্যক্ত জমিতে দুর্লভ উদ্ভিদটির সন্ধান পান উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এটিকে আমরা বলি পতঙ্গ খেকো উদ্ভিদ পোকাটিকে কন্ট্রাক্টাইল রোম গুলি দিয়ে আটকায় ফেলে এবং এটি একসময় মারা যায় এবং পোকার যে পুষ্টি উপাদানগুলি সেগুলি পাথায় এক ধরনের গ্রন্থি থাকে যা দিয়ে অ্যাবজর্পশন করে তার পুষ্টি চাহিদা উদ্ভিদটি মিটিয়ে থাকে তিনি জানান পতঙ্গ খেকো উদ্ভিদের মধ্যে এই প্রজাতিটি সবচেয়ে বড় চার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসের গোলাকার থেলা সমৃদ্ধ উদ্ভিদটির মধ্যে লাল রঙের লম্বা পুষ্প মঞ্জুরি হয় মাংসল দিয়ে চারিদিকে থাকে সূক্ষ্ম আকৃতির কাটা এই সুগন্ধ আর উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় গেলে আঠার মাঝে আটকে যায় আর তখনই পাতার চারিদিকে কাটাগুলো বেঁকে পোকা শরীরে বিদ্ধ করে খেয়ে ফেলে নিজেদের ক্যাম্পাসে এই উদ্ভিদের সন্ধান পেয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা উদ্ভিদটি সংরক্ষণের দাবি তাদের আমাদের ক্যাম্পাসে এই প্রথম একটা বিলুপ্ত পায়ের উদ্ভিদ দেখলাম যা দেখে খুবই এক্সাইটেড এই ধরনের যে আরো অনেক উদ্ভিদ বা বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ আছে সেটিকে আমাদের জানার এবং বোঝার এবং সাথে সাথে কাজ করার জন্য সবার জন্য এটি অনুপ্রেরণা হবে উদ্ভিদটি সংরক্ষণে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এটা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বিলুপ্ত সুতরাং এটা রক্ষা করা এখন বায়োলজিস্ট হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে চলে এসছে গাছটি নিয়ে গবেষণায় উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি মুশফিকা নাজনিন একুশে টেলিভিশন 
রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের বোঝা বেড়েই চলেছে মিয়ানমারের পরে এখন ভারত ও সৌদি আরব থেকেও বাংলাদেশে আসছে রোহিঙ্গারা এই বিষয়ক রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে কক্সবাজারের কুতুপালংয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু সারি সারি ঘর দুই হাজার সতেরো সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইনে সহিংসতা শুরুর পর সাড়ে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয় এই ক্যাম্পে আগে থেকে ছিল আরও কয়েক লাখ রোহিঙ্গা সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রোহিঙ্গার সংখ্যা এখন দশ লাখ ছাড়িয়েছে নতুন করে এখন প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব থেকে আসছে রোহিঙ্গারা এরই মধ্যে ভারত থেকে প্রায় দেড় হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কুতুপালং ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে অন্যদিকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকার কারণে সৌদি আরবও সম্প্রতি তেরো রোহিঙ্গাকে আটক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে এছাড়া আরব আমিরাত ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশ থেকে রোহিঙ্গারাও বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এদিকে সম্প্রতি আরাকান আর্মিদের সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের জেরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু আবারও হুমকির মুখে পড়েছে মঙ্গলবার রাখাইন সফরে গিয়ে খোদ জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত ক্রিস্টিন বার্গার এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গেল বছরের নভেম্বরে দুই হাজার দুইশো একান্ন জনকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও সম্প্রতি মিয়ানমার যাচাই করা ছয়শো জনের তালিকা দিয়েছে এদের বেশিরভাগই সনাতন ধর্মাবলম্বী যদিও ঠিক কবে থেকে এই প্রত্যাবাসন শুরু হবে তা নিশ্চিত হয়নি দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন নিচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে বরেণ্য সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের প্রতি শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা আজ বিকেলে মিরপুরে দাফন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আফজালের পঁচিশ বাড়ি প্লট জব্দ দেশে বিদেশে বিপুল সম্পদের হদিস আবার অবশ্যই সকাল নয়টার একুশে সংবাদে আজ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে বরেণ্য গীতিকার সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের মরদেহ সকাল এগারোটায় তার মরদেহ রাখা হবে শহীদ মিনারে দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজার শেষে তাকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আফতাবনগরে নিজ বাসায় মারা যান এই কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক পরে তার মরদেহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয় বুলবুলের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আফজাল হোসেন ও তার স্ত্রী রুবিনা খানমের নামে থাকা পঁচিশটি বাড়ি প্লট ও জমি জব্দ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক বলছে দেশে বিদেশে তাদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এছাড়া অগ্রণী ব্যাংক এবি ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট এবং রুবিনার দুই হাজার সিসি টয়টো হ্যারিয়ার গাড়িও জব্দ করা হয়েছে আফজাল হোসেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাখালী এডুকেশন শাখায় কর্মরত ছিলেন আর রুবিনা একই অধিদপ্তরের আরেকটি আঞ্চলিক প্রকল্পে স্টেনোগ্রাফার পদে দুই বছর চাকরি করে স্বেচ্ছায় অবসরে যান এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে পর্যটন অতিথি পাখির কলকাকুলিতে মুখর নীলফামারির নীলসাগর তীব্র ঠান্ডা থেকে বাঁচতে সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে এসেছে এসব অতিথি আর তা দেখতে ভিড় করছেন অসংখ্য পর্যটক প্রতিনিধি ওয়ালি মাহমুদ সুমনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজানুর রহমান নীলফামারি সদরের গোড়াগ্রাম ইউনিয়নে তিপ্পান্ন দশমিক নয় একর জুড়ে বিনোদন কেন্দ্র নীলসাগর দীঘির আয়তন তেত্রিশ একর আঠারো শতকে রাজা বিরাট এটি খনন করেন যা বিরাট দীঘি নামে পরিচিত ছিল আশির দশকে এর নামকরণ হয় নীলসাগর নারিকেল বনবাবুল আকাশমণি শিশু ও মেহগনি সহ নানা গাছ গাছালিতে ভরা এর চারপাশ বছর জুড়েই থাকে দর্শনার্থীর আনাগোনা তবে শীতে অতিথি পাখির কারণে এর আকর্ষণ বেড়ে যায় কয়েক গুণ নীলসাগরের একটা ঐতিহ্য আছে এখানে প্রতি বছর অতিথি পাখি বেড়াতে আসে তো আমি এসছি অতিথি পাখি দেখতে প্রতি বছরে আসি এখানে অতিথি পাখি আসে ভালো লাগে জায়গাটা দেখতে পাখিকে কেউ ঢেল ছুটতে পারে না পাখিকে কেউ মারতে পারে না নিরাপত্তার কারণেই আগের তুলনা পাখি এবার অনেক বেশি সরকার যদি এটাকে আর উন্নত করে তাহলে খুব ভালো হয়
পর্যটন কেন্দ্রটি থেকে সরকার বছরে পনেরো লাখ টাকা রাজস্ব পায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্যোগ নিলে আয় অনেক বাড়বে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ সংস্কার হলে নতুন হলে আমাদের এখানে ভিজিটারদের কোনো অসুবিধা হবে না এখানে সরকার একটু নজরদারি দিলে বা উন্নয়ন করলে আরও দর্শনার্থী বাড়বে পাখি সুরক্ষার পাশাপাশি বিনোদন কেন্দ্রটির উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক এই পাখিগুলি হচ্ছে নির্বিঘ্নে যাতে বিচরণ করতে পারে তাদের খাদ্য অথবা পরিবেশগত কোনো অ্যাটাক যাতে না হয় এই জন্য আমরা সার্বিক জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা সার্বিক নজরদারি রাখছি নীলসাগরের পাখি রক্ষায় শিকারি ও পাখি ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন পর্যটক ও স্থানীয়রা মিজানুর রহমান একুশে টেলিভিশন আবার নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে এশিয়ান কাপ ফুটবল ফুটবলে ইরাককে এক শূন্য গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় ম্যাচের শুরু থেকে সমান তালে লড়তে থাকে দুদল প্রথমার্থে বেশ কিছু আক্রমণ চালিয়ে গোলের দেখা পায়নি কোন দলই গোল শূন্যতে বিরতিতে যায় তারা আর দ্বিতীয়ার্ধের গোলেই জয় নিশ্চিত হয় কাতারের বাষট্টি মিনিটে ফ্রি কিক থেকে ম্যাচ জয়ের একমাত্র গোলটি করেন ডিফেন্ডার বাসুম আল রাউই পিছিয়ে পড়ে গোল পরিষদে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারেনি ইরাক এর সাথে শেষ করছি সকাল নয়টার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার লক্ষ্মীপুরের ট্রাক অটোরিকশা সংঘর্ষ একই পরিবারের পাঁচজন সহ সাতজন নিহত এই বছর বিশ্বের তৃতীয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্বাভাস প্রতিবেদন সব রোহিঙ্গার নজর বাংলাদেশের দিকে রাখাইন পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের দূত ক্রিস্টিনার উদ্বেগ এবং বিপিএলে চিটাং এর বিরুদ্ধে নামছে রাজশাহী খুলনার প্রতিপক্ষ ছিলেন সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে টাস্টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ বেলা এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন